叫什么名字？这首叫《Destiny Lover》。啊，跟香水一个名字的。嗯，因为当初在想香水名字的时候，我就偷偷写了这首歌，所以这香水跟歌的名字都是为你而起的。谢谢你，小七。小七，十一，小七，最高浓度的荷尔蒙素。任务终于完成了。小七，我现在就联系母亲，我们今天晚上就回家。嗯，我不想回去。嗯，你说什么？我知道任务已经完成了，但是我现在想留在地球，想陪在范伟身边。小七，你知道你这次来，本来就是来将功赎罪的。方冷原本是怎么骗你的？你怎么又上当了？走。十一，方冷没有骗我，我知道他爱我，我也很爱他。我们是不需要爱的。嗯。当你遇到一个很爱的人，你就知道，你只想跟他过那种有感情的生活。我遇到了方冷之后，就不想再回母系，过那种没有情感的生活了。你知道你现在所做的一切，都违背了我们母性的信仰吗？母性的信仰，万一是错的呢？母性只会一直强调要怎么发展科技，但是会忽略我们作为生命本体原本就该有的原始情感呀、啊。所以，母性也许就是错的呢。这样，我，我们先不论谁对谁错。我只知道，如果你一意孤行的话，你一定会受到惩罚。母亲会把你流放到宇宙的。就算好，你现在躲在地球，但那也等于是你放弃了身为高等生物的一切特权啊。不管结果是什么吧，我都接受。但我现在只想珍惜当下，只想留在这里陪在方的身边。我先走了。还没有感谢你，谢谢你陪我一起完成任务啊！拜拜，走了。我愿意。我愿意以首领候选人的资格，替七号担保。这次虽然救了你的性命，但
希望下一次不要再被荷尔蒙所影响。小七，我一定会证明给你看。不管今天你是地球人还是外星人，我还是喜欢小小七。不过，哎，大体广众之下做这个不太好吧？<笑>我就是想问你，你刚才说的一切要怎么证明？还不相信？嗯。哼<笑>，准备好了吗？这个呢叫做瞬间移动，可以瞬间移动到你想要去的任何地方。怪不得你每一次都能闪现到我的面前啊！<笑>但其实我也觉得没有那么厉害。带你看更厉害。嗯、哎我知道了，上次在停车场的手机也是你，还有酒店的那个花圃也是你，小七，我说。超能力是专门针对地球的，只要中招的人呢，就会喜欢上对方，就会心动。我跟你说，柯人那里的兰花就是我干的，还有你那个花圃也是我干的，还有周董周太太。就说嘛。<笑>但这招为什么对你没有用呢？当时。哎，不过这样也好，如果对你有用的话，我可能早就完成任务，然后就飞走了，这样就等不到你喜欢上我。这应该说明，你注定会留在地球，我也注定会喜欢上你。哦、嗯，青青，怎么每次都这样？不知道。吃饭去。嗯。<笑>能力用太多，我饿了。
要赌多久啊？哎呀，再赌下去，餐厅关门了，吃不到好吃的了。我感觉前面应该出车祸了啊，不然不会这么赌。啊，那要等很久吧？嗯。哎呦，肚子都瘪了，后面堵得好夸张。嗯，快了，快了，快了。嗯。然后呢？嗯，我。前面那车哪儿去了？哇！啊，这，我这太。哇！我，小七，<笑>到上面来就不会堵车啦。小七，你太厉害了。<笑>你看一下下面。我不看，我刚刚看了。我再看一眼，<笑>看一下。哇！哇！太高了。<笑>小七，你太厉害了。<笑>哇，你真的细腻了，好漂亮啊！漂亮吧？嗯。<笑>继续拆散他们的话，小七一定会讨厌我的吧？主人，您是想放弃了吗？现在放弃的话，小七一定会受到母亲的制裁，那才是最坏的结局。我宁可被他讨厌，我也一定要救他。小七怎么还不回来呀、啊？想你。嗯嗯嗯，去休息吧。拜拜。休息了。方冷在一起，我就总是忍不住想到方烈。怎么了这是？你是不是喜欢方烈？我不知道。小七，你是怎么确定自己喜欢方冷的？嗯，我对他的喜欢应该是慢慢累积出来的。我自己之前也没有意识到我什么时候喜欢上他的，直到那一次他失忆。我才意识到，我好担心他，而且特别害怕他会忘记我。就是在那个时候，我确定，我一直都很喜欢他。可是方烈没有失忆症，啊，我可能永远也检验不出来自己到底喜不喜欢方烈。嗯，我想想啊，啊，我
我们来玩个游戏，嗯，我就知道你现在放松，什么都不要想，放松，呼吸。我说一个词，然后你脑子里蹦出的第一个关联词，你把它说出来就行。嗯，吐气，放松。太阳，能量，阴天，发霉，蛋糕，布丁，乌龟，冰块，小七，朋友，方恋，男朋友。嗯。喜欢人家哦，小七，你可我是机器人啊，机器人也能拥有爱情吗？为什么不能？为什么？可以、啊。没事吧？嗯，没事啊，刚起来，准备叫点早饭。什么早饭？现在晚上十一点，方烈。啊，啊，那我接着睡了，有事明天再说吧。哎，等等，你上一次出门是什么时候了？哦，提交比赛作品之后吧，我一直待在画室里，本来想出去玩的。但不知道跟谁一起，赶紧睡吧，找时间带你出去玩。嗯，行，好嘞，哥。直接跟方烈说，其实小布他就是个机器人。嗯，小布其实自己还没有想好要不要去谈判，要不我们还是尊重他的意愿，先替他保密吧。其实我跟方烈说过，让他坚强一点，但我心里清楚有很多事情，不是靠坚强就能度过的。真没想到这次他会这么难过。哎，我可太开心了，我可太开心了。看起来不像很难过的样子。这什么？你看看。你们俩能帮我个忙吗？观众朋友们，什么地方？我现在在星星杯美术大赛颁奖典礼的现场。哎，是不是方烈参加的那个比赛吗？他得奖了。嗯，这个他倒是没有说。不过那边整天都是得奖作品，找找应该有吧。啊怎么了？这是，呃，这这画儿，该不会是方烈得抑郁症了吧？这画怎么那么黑暗呢？这不是方烈的画，啊？哎呦，那你担心什么？我刚刚逛了两圈了，我都没有找到方烈的名字，他应该是没有获奖。星星杯美术大赛第三名，麒麟。他明明这么努力。第二名，围城之华。作者，唐砖砖。如果我当初不只顾着自己的系统，我能够多帮帮他，是不是结局就不一样？哎，好了好了好了，别担心了，没事没事啊。第一名，我的灵感。作者。方烈，嗯，快
有请颁奖嘉宾颁奖。范伟是第一名，原来前三名的奖是单独展出的呀！我好好奇他画了什么。范伟您好，可以跟大家聊一聊您创作这幅作品的创作历程吗？在我创作最迷茫、最需要别人帮助的时候，有一个女孩突然来到我的身边。他给我带来了很多意想不到的经历，也是因为他，我才能够夺得今天这个奖